Te roomikus teid nad. Rõõmu teid näha, ta noomikul, kes te olete jõunud siia Tumpia keskuse Keldrisse. Ja mina usun, et Keldrist võib midagi väga head hakata pihta. Oled sa nõus sellega. Ma mõtlesin täna hommikul korraks sellise tervendus evangelisti peale nagu I'm me, MacPerson, Semple MacPerson. Ja tema uskus palve väesse. Ja tal olid palvetajad alati tema teenistusajal ja ükskord tulid reporterid tema juurde ja küsisid tema käest, et kus on sinu generaator. Miks nad selle küsimust küsisid, oli sellepärast, et nad arvasid, et kui Aime McPerson puudutab inimesi, nad kukkusid maha. Jumala vaimu väes, et ilmselt tal on pikak leidi käise all mingi väike traat paljastatud, vask traat. See puudutab inimese ihu, ta saab igamisel läraka elektrit ja siis kuku. Sest inimesed on ikka püüdnud ära seletada Jumale imesed ja miks nad juhtuvad. Ja kui nad läksid Aime juurde küsima, et kus on sinu generaator, nad arvasid, et nad saavad teda kohe kõnest tabada. Aime, aga mõtles hoopis midagi muud. Ja Aime prahvates välja sõnagi mõtlemata, või hetkigi mõtlemata, et keldris. Minu generaator on keldris. Ja reporterid ei suutnud uskuda, nad nii kergesti said sõikse vägev info kätte, et lähevad vaatavad, kus see suur elektri jõujam on keldris, aga seal oli hoopis 20 vana paabuskat palvetamas üüdmas Jumala poole keldris ja see oli Aime generaator. Ja mina usun, kui mehed, nagu me oleme täna siin, kuskil paigas ühel meelel häält tõstame palves ülistuses, oma silmad Jeesuse peale tõstame, siis Eesti maal on lootust. Ja ma usun, et Eesti maa vajab uut ärkamis puudutust Jumala käest. Ma ei räägi ärkamise all midagi, kus me oleme passiivsed, me midagi ei tee, ootame, et kuskilt Jumal midagi kõik ära teeks, kõik meil suulused päästaks, kõik meil linnad muudaks. Ma ei usu sellisesse toimimisviisi. Ma usun, et meie teeme, mis on meie osa. Ja Jumal teeb midagi, mida ainult tema suudab. Ja tema suudab muuta südameid. Tema suudab äratada inimesi. On midagi, mis sünnib ühes inimeses, et ta igatseb, et ta tahab. Mõni loeb kuulutust, nagu näiteks tänane üritus ja mõtleb, ah, Viid siin jah minna, mul on muidki asja teha, lähen kalale, lähen, teen midagi muud. Teine loeb ja tema süda resoneerub sellega. Ja Jumal otsib, ma usun mehi sel tunnil, kes seisaksid müüribraos selles maas, selle maa eest, et tema võiks jälle äratada Eesti maad. Ja ma usun, et meie kui mehed saame olla osa sellest. Ma usun, et see on selles mõttes loodetavasti ajalooline moment, ajalooline hetk, Ja kus me oleme täna siin koos, meil on külalesid Inglismaalt, neli meest on tulnud meie keskele ja nendeks on siis Mark, või siis Mark, Mark Jones ja Carl Johnson, Allan Osborn ja Simon Mitchell. Nii et anname ühe tere tulemast aplausi meie vendadele, kes on tulnud Inglismaalt. Nad on eelim koguduste selline liit keskelt tulemas siis. Meie kirik EKNK on samuti partner selle liiduga. Iljuti ma olin nende ühel konverentsil ja koos piiskup Agoga ja olin väga, väga, väga liigutud sellest, mis Jumal seal paigas tegi. Sada aastat vana liikumine on see eelimi liikumine. Ja kui me olime koosolekutel nendel päevadel seal, siis see atmosfär, mis oli selles paigas, kus Jumal rahvas oli koos, oli väga, väga võimas, väga laetud. Ei isegi tihti midagi, mida võibolla me mäletame ise paljud vanastajast ja täna võibolla ei koge seda enam sellisel viisil meie kogudustes. Aga sada aastat hoida midagi alal, see on iseenesest juba tunnistus Jumalale, kas pole nii. Ja liikumine, mis rajab kogudusi ja ehitab kogudusi. Tulepikku on midagi, millega me tahame olla osa ja midagi, mis inspireerib ka meid. Nii et ma loodan, et täna siin ka Jumal loob uut tulepikku. Ta ei vaja rohkem võinud ühte mees tegelikult. Ta ütleb, et ma otsin kas või ühte mees, kes seisaks müüri praos. Aga kui me oleme täna siin koos otsimas Jumala palet vaatamaks Jeesuse peale ja olemaks avatud, mis tema tahab meie ellu rääkida. 
Ja kus ta tahab meid kasutada sellel tunnil, kus me oleme? Ja siis ma usun, et Jumal võib revolutsioneerida meie elud ka selles paigas täna siin. Halleluja. Amen. Ma olen tõesti põnevil sellest, et selline käng neljasid mehi on tänomikul siin koos. Ma loodan, et mõned veel varsti saabuvad. Ja minu palve selle meeste kogunemise osas oli alguses peale, et Jumal saada meile neljased mehed. Ei ole vaja võibolla tuhat meest või isegi sada meest, aga kui on 34 meest, 54 meest, siis midagi head võib juhtuda. Ameen. Nii et tore olla koos teiega vennad ja me alustame seda meeste kogunemist siin ja koosolemist täna ülistusega, sest Jumal väärib ülistust. Ja me tahame panna oma pilgud tema peale. Ja see peasi kootama, kui nii keegi tuleb kõnelema selleks, et Jumal sind kõnetaks. Ta võib kõnetada sind juba esimest hetkes peale, kus oma suu avad ja tema poole vaatad. Andrus ja Simu on tulnud Aapsalust ja Andrus, ma ei tea, kus sa tuled. Ma ei ka Aapsalust. Jah, ma tean, selle pärast, et vajast tuled Aapsalust, vajast oli just. On tulnud meil keskele ja juhatame meid ja ülistusse, nii et tõuseme koos. Palvetame ja siis meie vennad juhatavad meid ja varsti kuuleme Jumala sõna. Isa taevas, me seisame sinu ees kui mehed. Me tõstame oma pühad käed sinu ees. Isa on täna omikul siin toompia keskuse keldrist. Midagi võib alata, mis mitte ainult muudab meie elud, aga muudab midagi meie perekondades, muudab midagi meie kogudustes, muudab midagi meie maal. Jumal, see on meie igatsus sinu ees. See on meie igatsus sinu ees. Me teame, et sa oled võimeline, sa oled vääline, sa oled suuteline. Üks sõna sinu käest võib muuta meie elud. Ja Jumal, me igatseme, et sinu püha vaim täna selles paigast teeb vägevad tööd. Ja Jumal, me tahame hüüda sinu poole. Me ei häbene sinu nime. Me ei hoia tagasi, kes võiks veel näidata teed kui mitte selle maa kristlikud mehed. Kes veel võiksid olla suunan näitaja kelle peale vaatavad teised mehed, kelle peale vaatavad naised, lapsed, kelle peale vaatav see ühiskond. Kui pole jumalike mehi, siis kes veel on need inimesed? Jumal, me täname sind, et need mehed on olemas. Ja et siin on üks kamp sellised mehi täna ja need, kes vaatavad ka läbi Facebooki, istand, las sinu püha vaim liikuda meie seas ja las sinu imed sündida ja las meie elud saada muudetud su ligiolus. Me palume seda Jeesuse nimel, las sinu tahe sündida siin paigas. Amen! Ülistame teda koos! Ma usun lunastussega, ma usun, et minu ees suri, ma usun, et sa tuled taas, ma usun, et su sõnas on vägi, ma usun, et su veri puhastad, ma usun, et oled vaeda ja ma luuja. Ja ma usun, et sa tuled taas Halleluja! 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 Su pidan maha Halleluja! 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 Su pidan maha Ma usun, isa poega põha vaimu Ma usun lunastussega Ma usun, et minu ees suri Ma usun, üles tõusid saad Ma usun, et su sõnas on vägi Ma usun, et su veri puhastab Ma usun, oled mae taeva luuja Ja ma usun, et sa tuled taad Halleluja, 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 su pida maha. Halleluja, 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 su pida maha. Halleluja, 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 su pida maha. Halleluja, halleluja.
Isä, tänä me sind, sinu ligi olus on rõõmuili rohkesti ja sinu juures meie elud saavad tõelise tähenduse. Tuu välja kõik meie sees, mis oled meie sisse pannud. Aite meil saada sellisteks meesteks, keda sina oled oma silmas näinud, kelleks sa oled meid tegelikult valmistanud. Mida me oleme alati teanud, et on midagi enamat, midagi lisaks, midagi mida sina veel teed meis, et tulla esile see Kristuse sarnasus meie sees, täiel määral, tulla esile. Me täname sind selle eest, täname sind ka selle koosoleku eest. Iga mehe ees siin paigas, me kõnelijate eest, me ülistajate eest. Täname sind, et sa teed midagi meie seas. Me usaldame sind, anname sul laugu, Jeesuse nimel. Amen. Amen. Teeme Jeesul üks suur aplaus, tema väärib seda meie keskel. Amen. Halleluja! Ja enne kui sa võtad ist, et pööra viie mehe poole lööd ole viis pihku, high five, ütled, tänu Jumala, et sa oled mees. Jaa! Tänu Jumala, et sa oled mees. Te võite võtta ist, et Ma annan kiirelt veel paar tead, et enne kui ma annan üle meie kõnelejale, kui sa tulid autoga siia, parksid siia maja ette, siis sa pead sisestama oma numberi seal üleval, et sind jõutaks ootamatu trafi kviitum, kui sa siit tagasi lähed. Kui sa parklasse panid, siis peaks olema vist kõik okei sellega. Ma vaatan, kus Reen on, kes mulle need instruktsioonid jagas. On see õige info just, jah. Ja muuses siin ees on veel mõned toolid, nii et Venna Tärge häbenega esimesi kohti siin, need nad etsad ühjad. Mina saan olema rohkem siin üleval tõlkimas, nii et siis me samuti filmime seda, aga me kanname üle seda ka Facebookis, nii et isenesest, kuigi ma ei saanud päris selle nii nagu ma praegu tahtsin, aga pinning telefoni ümber tõstma, aga see on igal juhul siin olemas, kui sa lähed minu isikliku lehe peale Janno Peensalu, siis sa näed seda, võid seda jagada. See on üks hea viis Jumala sana levitre, kus pole nii. Nii et siin me oleme laivis ja loodetavasti mehed vaatavad, ma juba mõned naised kiikavad ka, mis mehed seal teevad, mis neile räägitakse, miks meid sisse ei lastud siia. Igal juhul sellised väiksed asjad, siis meil on see sessioon siin, siis meil on väike paus, Saame siin olla koos, väikses snackid on siin ja jooki ja siis lähme teise sessioonik edasi ja siis lõunaks kuskil kell kahest võtame pausi ja lõunapausi ja kell kolm on siis viimane sessioon, me tahame pärast veel võtta aega, et meheste eest palvetada, nende üle profeteerida, mis iganes Jumal annab, et see päev kannaks seda eesmärki, milleks Jumal on selle meile annud ja selle koos oleb ka esile toonud. Nii et siis te teate kava, nii et me lähme esimene sessioon väike paus siin ja siis teine ja siis lõunapaus ja loodetavasti saate tulla tagasi peale lõunat ikkagi, sest ma usun, et see on oluline sündmus täna siin paigas. Amen. Hästi. Ma ütlen, kas midagi veel, mis ma peaks teatama, võibolla kui tuleb meelde, annan pärast pole teada. Igal juhul tahan küsida veel seda, et kus kandis täna omikul mehed siin koos on? Paljud teist on siin Tallinnast. Okei, tänu Jumalale, aga mõnest muust linnast, näiteks Aapsalu. Okei, ma nägin mõningid mehi Aapsalust. Pärnust, kes on Pärnust siin, okei, üks mees on jõunud, mina olen ka Pärnust. Kuskil peal Tartust on kekki kiidunud. Vau, üle, õnnistusi sulle. Viljandist, okei, vennandavad tulnud Viljandist. Kust veel? 
palliski? Keila, absoluutselt. Jaa, yeah, amen, neli meest rakkes, super, super. Lihulast muidugi, Koste ja Janno ja keegi veel, jah? Okei, okay, tere tulemast. Kas mõni linn veel, mida ma ei nimetanud? Okei, okay, Türi, amen, jaa. Yeah. Narva ka või? Wow. Nii et, nii et teeme suure aplausi kõigile meestele, kes on kõigist Eestima linnadest tulnud kokku. Wow. Ja nii, nüüd ma annan sõna siis meie täna omikusele kõnele ja Mark Johnson tuleb meile jagama Jumala sõna. Tema on eelimi siis liikumise, nagu sõikene allorganisatsioon meeste juhtimise või meeste organisatsioon Empower, meeste Manpower. Nii et ja kui te näete teda, siis ma arvan, et te mõistate, et see mees ja see Empower läheb hästi kokku. Nii et tervitame Marki meie keskele. Mark, would you come up here and... Uh, tera. Hello. <laughs> Great to see you, brothers. Tore de näha vennad. It's a privilege to be here with Jano and all of you. See on uh, tore olla koos teega siin, see on suur au. For what I believe will be a special day. Mida, mina usun ka, et saab olema erine päev. It's always a powerful thing when the brothers come together. Alati on midagi väelist, kui vennad kokku tulevad. Could you tell me, Jano, how far did the how far did the guys come from the furthest apart from us? Uh, some guys traveled a long way. Narva, which is the city at the uh, right right on Estonian border. That's wow. correct. Yes. Yeah. Brilliant. Two two hundred kilometers, something like that. Well, thank you, thank you for being here today. And I know God has a great purpose in today's. Ja mina usun, et Jumal on eesmärk, miks me oleme täna siin koos. I want to thank Jano and the team uh, for their invitation today. Täna ta Jannot ja meie... And EKNK, the group of churches. EKNK, et nad on kutsud meid ja kõik, kes te olete siin, esindate seda samuti. Um, we also bring greetings from Eelim Pentecostal Church. Me toome teile tervitsud Eelimi uh, nelipühi, nagu siis koguduste liikumisest. And we're, and we're privileged to partner with uh, EKNK as one of the global partners with Elim. Ja me oleme siis partnerid ka EKNK ja see on eelisõigus meie jaoks samuti. Good. Nii, kõik ka sa tööldad. I, I recognise one of those Estonian words. Ühte Eesti sõnadest ma tunnen ära nüüd. Alleluja. 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 Okay. Sorry, I thought I was in Africa again. Okay, there you go. Korraks, ma tekis tunne, ma olen juba Afrikas siin. Uh, That's good. I'm just, I'm just going to, um, I'm going to tell you something of the story of of how I came to be in men's ministry, a ministry to men. Ja on teie kõige võib-olla lugu selles, kuidas minus sai meeste teenistuse tegija. I'm going to get some feedback from you about some men's stuff. Ja mõningat asjade suhtes ma tahan, et te ka osa leksite, kui ma räägin meeste asjadest. Some of the issues and challenges that men face. Teatud väljakutsed, teatud murekohad, mis meeste elus on. And then we're going to look at one aspect of the life of David. Ja siis me tahame vaadata koos ühe aspekti peale Daaveti elust. And see what that can teach us as men of God. Ja vaadata mida see meil õpetab kui Jumala mehed. And uh, Carl is going to be speaking today and Alan and Simon are going to be sharing as well. Ja teised tiimi liikmed samuti jagavad hiljem meiega. I know God's put words on their heart for you as well. Ja ma tean, et Jumal on pannud nende südamesse sõna teie jaoks samuti. So are we ready for God to move in our hearts and our lives today? Kas me oleme valmis, et Jumal liigutab meie südameid ja meie elusid täna? Amen. 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 So I'm going to read some words from Scripture just before we start. Ja ma loen pühakirja kõigevalt enne, kui me läheme edasi. And it'd be good if we could stand together. Ja tõuseme pühakirja lugemiseks. For some of you, um, you may well know these words from Psalm 133. Mõned teist ilmselt teavad neid sõnu juba päris hästi. Need tulevad laulude raamatust ja laul 133. And it's one of the few passages of, of Scripture that speaks of unity. See on üks kirja kohtades, mis räägib ühtsusest. To, because to get unity amongst the men et ühtsus tuleks meeste seas esile is a rare thing tead sa üldse arvuldan et see juhtub but when we find unity as brothers aga kui me vendadena üks meeles oleme või jõuame sinna it's a powerful thing siis selles saab midagi jõulist midagi väelist midagi so võimast let's remind ourselves nii et pidagem seda meeles what the psalmist said kui nüüd me loeme seda mida psalmist ütleb how good and pleasant it is vaata kui hea ja armas see on when brothers 
dwell together in unity. Kui vennad elavad ühes koos või ühel meelel. It is like precious oil. See on nagu kallis õli. Poured on the head. Pea peal. Running down on the beard. Mis jookseb alla habemesse. Running down on Aaron's beard. Aaroni habemesse. Down on the collar of his robe. Tilgub alla tema riiete palistusse. It's as if the Jew of Hermon selleks nagu Hermoni kaste were falling on Mount Zion. Mis langeb Siioni mägedele. For there the Lord bestows his blessing. See sinna on Jehova seadnud õnnistuse. For there the Lord commands his blessing. Sinna käsib Jumal oma õnnistuse olla. Even life. Ja iga veseks ajaks. Forevermore. Eluk, terveks eluks. And all the brothers said. Ja kõik venad ütles selle peale. Let's just put our hands out before us for a moment. Ja sirutame oma käed välja korraks. It was great to worship with you guys. Tore oli ülistada koos. The Holy Spirit is evidently here. Püha vaim on siin. And the Holy Spirit wants to work in your life today. Ja püha vaim tahab teha tööd sinu elust täna. We thank you, Lord, for your word. Issam, me täname sind su sõna eest. We thank you that it says when the brothers come together in unity. Et see ütleb, et kui vennad ühel meelel kokku tulevad. It's a place of your commanded blessing. Siis selle koha peale sa käsid oma õnnistust tulla. And although we are from the UK, ja kuigi me ei oleme Inglismaalt, and our brothers are from Estonia, ja me ei vennad sinne Eestist, We are brothers in Christ together. Me oleme vennad Kristuses kõik koos. And we thank you for that. Ja me täname siin lihtsalt. And as we were worshipping, kui me ülistasime, I felt the Lord give me a picture. Siis Jumal andis mul ühe pildi. And a word of encouragement for you guys. Ja julgustuse teile vennad. Right at the beginning of this day. Selle päeva alguseks kohe. That in God's eyes, Jumala silmis, you represent teie esindate an elite force in this country. Ühte elite jõudu sellel maal. Like an elite army of Christian ambassadors, of soldiers in the gospel, and God is going to use you, and God is preparing you, and God will encourage you, today and in the days ahead, täna ja järnevatel päevadel. To be equipped olla varustatud and empowered ja olla nagu väeliseks tehtud to be the elite force in this country olla see eri üksus Eesti maal to advance the gospel et edasi viia evangeeliumit against all the odds ja vastu kõigile nendele asjadele, mis meil meie vastu seisavad in Christ Jesus ja tehes selle Kristuses Jeesuses you carry a message of hope where there is no hope sina kannad lootuse sõnumid, kus pole lootust in Jesus name Jeesuse nimel and where you go ja kuhu sa lähed he will The Spirit will go before you. He will lead you and he will guide you. And just like Joshua, where your feet will tread, you will take territory for the kingdom of God. And his Holy Spirit Ja püha vaim on see, kes sinu peale tuleb üüd. Kui me vendadena oleme koos siin ühel meelel. And you will sanctify that when brothers do life together in unity. Ja püha vaim pühitseb seda osa, kus me oleme koos. It has a sanctifying effect on the people of God. Seal on üks pühaks saamise effekt või pühaduse effekt. And where you go in the offices. Ja kui sa lähed oma ametis. In the factories. Või kui sa lähed oma töökohas. In the schools. Kooli. In the universities. Võib-olla ülikooli. You carry the Holy Spirit. Sina kannad püha või mu väge endas. And you change the atmosphere. Ja sa muudad atmosfeeri enda ümber. Because you're a host of the Holy Spirit. Sest sina oled püha või mu nagu kostitaja või tema peatub sinu juures. Your lives ja teie elud will be a prophetic voice to the nation. On prophetlikuks hääleks selles rahvuses. Keep your heart right before God. Oia oma süda puhas Jumala ees. Keep spiritually healthy. Oia ennast vaimulikult tervena. And there's nothing that God cannot do through you. Ja siis pole midagi, mida Jumal ei saaks teha sinu kaudu. Because with God, sest koos Jumalaga, nothing is impossible. Miski pole võimatu. And this nation can turn to God once more. Ja see rahvus saab olla pööratud jälle Jumala suunas. And you will be that elite force. Ja te ei olete see eri üksus. Advancing the kingdom of heaven in Estonia. Viies edasi taeva kuningriiki siin maa peal. And beyond these borders. Ja isegi nendest radades kaugemale, piirides kaugemale. In partnership with the Holy Spirit. Püha vaimuga koos. And in obedience to the great commission. Sõna kuulmises sellele käsule. That Jesus himself gave us. Mida Jeesus meil andis. To go and make 
disciples Minna, teha of all nations. And all the brothers said. Ja kõik venad ütles selle peale. Amen. 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 Thank you. Suudanu, võtke istet. Thank you. We'll see if my clicker works. Uh, so we'll kas meil tehnika töötab. I know they can't read, but I thought if they get bored with my speaking, they can see some pictures. Ma tean, et võibolla ei saa kõik sellest aru, mis selle kirjas on, see on küll Eesti keeles vist aga. Aga ühes nagu kui keegi ära väsib minu rääkimises, siis vähemalt saate pilte vaadata, see lahutab meelt. So we've just read that, Psalm 133. Me just lugesime seda laul 133. It's always a great thing when brothers come together. Et see on üliolulune, kui vennad kokku tulevad. And it's great to be with you today. Ja mul on hea meil olu kus teiga. From myself, minu jaoks, um, men's ministry or ministry to men, meeste teenistus, started about 12 years ago, algas 12 aastat tagasi. Um, and I just used to meet with four other men, four Ma other guys. Kohtusin nelja mehega koos. Two of those guys um, were pre-Christian. Uh, Pre-Christian. They were not Christian. <laughs> Non Christian. Kaks nendest tulid siis nagu sammukene veel eemal kristlaseks saamisest. Ei on veel kristlased. And two other guys teised kaks used to go to church on a regular basis. Käisid koguduses üsna regulaarselt. But we know that going to church doesn't make us a Christian. Aga me kõik teame, et koguduses käimine ei tee sinust veel kristlast. That's just a religious thing. See on lihtsalt religioosne tava. Actually we need a heart relationship with God. Jumalaga on vaja südame suhet enne kõike. And that makes us a true Christ follower. Ja see teeb meist Kristuse järgijad tõeliselt. So I met with these four men. Need ma kohtsin nende nelja mehega. For one year. Terve aasta. And I heard all about their life stories. Ma kuulsin nende elulugudest. And we used to try and come together with, have a Bible study. Ja me siis üritasime kokku saada regulaarselt ja meil oli Biibli õppe tund. And I would prepare a very good Bible study. Mina valmistusin väikseks Biibli tundiks. But they wanted to talk about life. Ja siis me rääksime asjadest, mis pudutsid elusid. And see what the Bible had to say about it. Ja püüdsime näha, mida Biibel räägib asja kohta, mis meie elus parasegu toimub. So we talked about some of the real issues that men face. Nii et me rääksime teatud reaalsetest asjadest, mida mehed oma elus kogevad. Some of the challenges about doing life. Ja väljakutsed, mis on meil igal ühel elus. For example. Näiteks. What do I do when my marriages are feeling a bit tough? And a bit loveless. Mida ma teen, kui mu abilus ei ole asjad enam nii head, kus ma kogen, et võibolla sellist armastust enam ei ole? How do I do? How do I be a father? How do I be a good father? Või teine, kuidas ma olen hea isa, kuidas olla isa? How do I be a good businessman? Kuidas olla hea ettevõtja? Those sort of issues. No, on elulähedased olud, asjad. Two of the guys are very successful business guys. Kaks nendest tulid väga edukad ettevõtjad. And they have spent a lot of money. Nad olid palju raha kulutanud. Trying to develop themselves püüdnud arendada ise ennast. Through personal development courses. Ja kõik need enese abid ja mis tänapäeval kätte saadavad on. Going to the foot of the base of Everest. Ja nad isegi käisid mäe Everesti seal jalamil. To try and find themselves. Püüdes ennast siis avastada seal mäe juures. To try and find out the real man. Leida, et nemad on tõelised mehed. And spent thousands of pounds or whatever you call it, thousands of euros. Kulutades siis tuhandeid eurosid selleks. And when we began to open up the Bible, aga kui me hakkasime avama piiblit, they saw the wisdom of the Bible and Jesus' words for the first time. Nad nägid tarkust, mis tuli piiblist ja Jeesuse sõnadest. So, that's what, so we went through, that's what we did week by week on every Monday evening. Igal esimese päeva õhtul me tegime seda nädala järgi. And by the end of the first year, ja aasta lõpuks, The guys realized how important it was to have a Bible. Mehed mõisiku tähtis on see, et su elus on piibel. And read the Bible. Ja et sa loed seda. And so we'd read through the Bible together. Ja me lugesimegi piiblit koos läbi. We found the book of Proverbs. Ja me leidsime tõpetussõnades. 31 chapters in Proverbs. Selles on 31 peatükki. And so there's one chapter for every day. Nii et sa võid lugeda üks peatükk iga päeva jaoks. Many men, they don't know how to read the Bible. They don't know where to start. Can I just say, you've all got access to a Bible here? In this country? 
You get the Bible on your phones now? Täna päeval on net telefonis. All this? Yeah, that's good. You can get a Bible app on your phone. Nii et võid laadida muidugi Biibli appi omal telefonidena. Read it any time of the day or night. Lugeda seda üks kõikus kohas ja igal ajal ka ööpäevas. In Psalm 1. Ja laul 1. The, the psalm is said. Psalmist ütles. In order for us to be successful. Selleks, et me võiksime olla edukad. We need to read the word of God. Meil tuleb Jumala sõna lugeda. Just twice. Ja Just twice. Kaks korda. Day and night. <laughs> kaks korda öösõnga päeval ja öösel. Terve päev, terve öö. Anyway, so the, the word of God is very important to us. Nii et ma tahan öelda seda, et Jumala sõna on meile väga tähtis. So at the end of the first year. Ja aasta lõpuks. The four guys were reading their Bibles every day. Need neli venda, kes käisid koos ja lugesid Biiblit iga päev. And the two guys that weren't Christians. Kaks, kes ei olnud kristlased. Became Christians. Nende said kristlased. And began to develop a heart relationship with God. Ja nemad hakkasid oma suhet Jumalaga ehitama. And then the, the following year. Järgmine aasta. We invited some friends. Me kutsusime sõpru juurde. And I thought there was going to be like eight of us at the end of the second year. Ja siis ma mõtsin, et meid on ilmselt kaheksa järgmise aasta lõpuks. And there were 20 guys meeting every week. Aga meid oli hoopis 20, me kohtusime iga nädal. Drinking coffee. Jõime kohvi. Reading the Bible. Lugesime Biiblit. Talking about life. Ja rääksime elust. Praying together. Palvetsime üksteise eest. Supporting one another. Ja me toetame ja julgustasime üksteist. Shoulder to shoulder. Õlgõla kõrval. And we saw God move. Ja me nägime, kuidas Jumal selle läbi liikus. And at the end of the third year, ja kolmanda aasta lõpuks, 80 guys were turning up. Meil oli kaheksand mees, kes koos. Every Monday. Igal esmas põe võhtul. And we, had to, we were meeting in a restaurant and we had to move into a hotel. Ja enne me olime siis restoranis, kus me kohtusime, me pidime sealt liikuma edasi hotelliruumi. Because it was taking too long to make the coffee. Sest restoran ei jõunud kohvi kõigile valmistada. So the hotel made the coffee. Hotel valmistas kohvi juba ette. And we did some stuff together. Ja, me tegime seal asju koos. Simon, Simon here. Simon siin. He was one of the guys that came into our group. Tema oli üks meestes, kes hakkas käima meie grupis. So he'll give his story later. Ta jagab oma lugu natuke hiljem meiega. Of how the band of brothers. Kuidas vendade kamp. Affected his life. Mõjutas tema elu. And his family. Ja tema perekonda. So out of that small group. Sellest väikses grupist. Um, Elim have, uh, have asked me to pioneer a men's ministry. Elim siis palus, et ma juhataksin meeste teenistust. And it's great to do events like this where we all come together. Ja, ja tore on teha sündmusi nagu see, kus mehed tuled kokku. In larger groups. Ja suuremad grupid. But my heart. Aga minu süda. Has always been what Jesus did. On täpselt selles, mida Jeesus tegi. And Jesus called 12 men. Jeesus kutsus 12 meest. One of them was his enemy. Üks nendest oli isegi tema vaenlane. But he invited his enemy round the table. Ja ta kutsus ka selle oma laua ümber. And he did life with 12 men. Ja nad elasid koos. And he, in, and he equipped them and empowered them. Ta tegi, andis oma jõu, väe ja, ja meelevala neile. And because, because they obeyed him. Ja kuna nad olid sõna kuulelikult alle. Because the Holy Spirit came when Jesus went. Ja me teeme, püha vaim tuli, kui Jeesus läks. We're all here today. Selle tõttu me oleme täna ka siin koos. Amen. Kas pole nii? Amen. Because 12 men were obedient. 12 meest olid sõna kuulelikult ja täna siin me oleme. Yes. Praise God. Kiitus Jumala selle eest. That's good. I felt that. I, felt, I really felt that word earlier in my heart about this. This group of guys been elite force in this country. But ennem see sõnum, mis tuli mulle, kui me ülistasime, et see grup mehi siin on nagu üks eri üksus sellel maal. And God's got plans and purposes for you. Ja Jumalal on plaanid ja eesmärk sinu elu jaoks. And we had just to encourage you today. Ja me oleme tulnud lihtsalt, et julgustada teid. To walk into all that God has for you. Käi ja selles, mis Jumal on teile annud. So my prayer is. Minu palve teie eest on. That your heart will be open. Et teie süda oleks avatud. To an encounter of the Holy Spirit. Ja kohtuma püha vaimuga. And as the other guys share as well. Ja kui teised mennad ka jagavad. The Holy Spirit will use the word. Püha vaim kasutab seda sõna. The word of God. Jumala sõna. And the words of our lips. Meie uultest tuleveid sõnu. To impart something into you today. Et anda edasi midagi sulle. Amen. Eks ole nii. Yeah, we want, we want our ceiling to be your floor. Me tahame, et meie lagi, kui me oleme jõunud, oleks teie põrand, kus te hakkate edasi minema. And we want to see you soaring like eagles. Ja me tahame näha, kuidas te liuglete või, noh, nagu kotka taevas. The Bible said that, you know, our, our, our true position in Christ ja is ütleb, to soar me, like the eagles. Meie positsioon Kristuses on nagu, nagu kotka moodi taevas lennata. No more flapping around like headless chickens. Mitte vehid tiibadega nagu kana maabel sel vaid nagu kotkas. There you go. 
Okay, so I want you to have a little discussion amongst yourselves for a few minutes. Ja, täna me teeme asja natuke teisiti, nii et me tahame, et teil oleks ka oma vahel väike diskussioon. To, to discuss the issue, what, you, what they think the issues are that men face. Et sa võiks, issues and challenges. Et teie võiks oma väikses gruppis jagada asjades, mis teie näete, et on need väljakutsed teie elus kui mehed. Wherever I go, Kus igares ma lähen, I ask this question. Ma küsin alati selle küsimuse. I haven't got all the answers. Nüüd, mul ei ole kõike vastused teile. And I'm particularly interested Aga mind eriti huvitab in Estonia, Eestimaal, what are the issues that men face, the challenges mis that men on face? väljakutsed, mida, mida mehed siin nagu silma, 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 silma vastu seisavad. So if they could discuss that for a few minutes, Nii, don't be shy. Võtke üks moment korraks. Ja pöörab meeste poole, kes su kõrval juhtub olema. And then we'll feedback. Kolm, neli, viis, mis iganes. Ja väike arutlelu, mis on need väljakutsed, mida meie Eesti mehed kohtame täna siin. Thank you. Ja Thank see... you so much. Ja, ja siis me kohe äh, räägime edasi. This is live. Isn't this is live, right? <laughs> Thank you. 
Okay, guys. Nii, ära sed. There we are. You all enjoying each other's company now. Nüüd teil on põnev aeg oma väikses gruppis, kus pole nii. Can't stop talking now. Et ei saagi pidama. Like the preachers, yeah. Eriti kui jutlustada meil väikses ringis kaasas. Okay, what sort of, who wants to go first in terms of what do you think some of the issues are that men face? Sa oleks hea, kui teie siin nüüd saalis nimetaksid mis sugused väljakutsed on Eesti meestel täna. Mis te arvate? Don't all come at once. Ärge kõik korraga hüüdke, aga võibolla üks ja teine ja kolmas niimoodi. Mis te oma gruppis leidsite? Eesti mees ei võta vastutus. Estonian man doesn't take responsibility. They have a big responsibility. They don't take responsibility. They don't take responsibility. Anything else? Kõige veel, ladies, midagi? We don't have enough time for our families. Okay, busy doing work and things. Et me oleme hõivatud, töötame, eks ole kõvasti. Midagi veel? And society expects us to be perfect. You know, everybody expects us to be perfect. As men. As men, exactly. Yeah. Our families expect us to be perfect. Okay. Supermen. Yeah. Are we here? Seal. Et see oli siis, et ei suud olla romantiline, kui oodatakse, et sa oleksid, jah? Yeah. See, jah? Generally, men are afraid to show forth their feelings. Yeah, okay. Emotions, whatever. Yeah. Yeah. That's good, guys. Keep on coming. Yeah, väga hea. On veel mõned mõtted põhjad. Estonian men are proud. They want to do everything on their own. Yeah. Okay. Yeah, that's okay. good. So that can add a bit of pressure. Yeah, so in Velux, you can survive me, you know, because I'm Okay. Hmm. What, anything, anything else that can follow on from that? Mida ki veel, enne kui lähme edasi, on veel midagi lisada. Estonian men, when they are as pensioner, you know, on pension, then they kind of put off, you know, they're no more valuable any longer. Ah, right, okay. You second rate citizen. That's what it feels like. Siis suga tunnen, eks ole nii. Yeah, that's not what it is in Christ Jesus. Aga Kristus ja Jeesus asi nii ei ole. So I might as well say this now. Ma ütles seda nüüd. The Apostle Paul said, Apostle Paulus ütles, said to the Corinthian church, Korintuse kogudusele, he said you have 10,000 guardians in Christ Jesus, et teile on võibolla 10,000 õpetajad Kristusis, but not many fathers, aga mitte palju isasid. I am your father in the gospel. Mina õpetan teid kui isa evangeeliumis. So as far as God is concerned, ja kui me räägime Jumalast, he very much has a purpose for you, Jumalal on eesmärk iga ühe teie jaoks, for the fathers amongst us, Ja neid, kes meist on isad, vaimulikud isad, meie vastutus on anda edasi seda nooremaatele meestele. Jumal ei taha, et sa ennast nagu maha kannad, sest sul jätkuvalt on suurepärane eesmärk. Sul on kogunenud tarkust, kogemusi ja sa oled õppinud Jumala sõna. So let's champion the fathers in the house today. Nii et teeme me isadest nagu championid, austame neid. Let's do it now. Come on. Ja anname neile ühe aplausi. One of the great values of the band of brothers Üks väga tähtis väärtus on see, kui vennad on koos, et meil on grupp mehi, mehed, kes tulevad igasugustest vanustest, igasugustest tagapõhjast ja kogemusest, ja seal on ka nooremad, kes on koos ja kuulevad seda, mis on aset leidnud nagu eelmise põlvkonna elus. Sest kõik noored mehed küsivad küsimuse, kas ma suudan eluga hakkama saada? Ja kristlikud mehed võitlevad sama küsimusega. Kas ma saan hakkama? Kas ma saan hakkama? Sest ei ole ju küsimus sellest, kuidas sa alustad, vaid kuidas me lõpetame. Ja meid on kutsutud, et lõpetada hästi. Selle pärast me vajame vaimulike isased, kes julgustaksid meid ja kelle lähedal hoida. Jeesuse nimel. Ja kas oli veel mõni tagasi side Eesti mehe olukorra kohta täna? 
med der kan det We take things too personally. Okay. Ja. Time management and prioritizing time between family, work and whatever else. Yes. Is our challenge. It's very it's very very challenging in today's world. And obviously with these, with these with um, these electronic devices Kõik need elektroonilised asjad täna. We can be contacted 24 hours a day. 24 tundi järjest saab meiega ühendust võtta. And although there's very good benefits. Ja kuigi see toob kaasa väga palju kasu. It just adds, adds to the pressure sometimes of not being able to cut off and switch off. Siis samal ajal me tunneme survet, et meil puudub aeg tähtsate asjade jaoks ja, ja meie tähelepanu ära võetud. But yeah, that's an that's ongoing challenge for all of us. Ja õieti see on väljakutse meie kõigi jaoks igal pool. The work-life balance et elu balanseerida töö, pere ja muud asjada vahel. Anything else? Kas oli veel midagi? This is good. Keep them coming. It's good. Need on hea mõtetel. Mulle meelib see. Väga head mõtted, mis teil tulevad. Kui mõni veel, siis saate veel lisada. This is your moment. See on teie võimalus. Eesti maal, iga viies laps on ilma isate, iga neljas laps on meteratsi. In Estonia, every fifth child is without a father, and every fourth child is influenced somehow by uh, by a homosexual or uh, alcoholic father or um, drug addict father. Okay. So that's a big issue in it, our. It, it is a big issue. The fatherless, issue of fatherless nation. Yeah, fatherless nation. I think you can apply that to. Um, most of you know Europe, and uh, do they know Bill Johnson? Sama probleem on ilmselgelt üle Euroopa, kus paljud uh, pered ja lapsed siis kasvavad üles ilma isadet. Is a pastor in uh, California? On üks pastor Bill Johnson, Kalifornias, Ameerikas. Uh, and he goes around the world. Ta reisib üle maailma. And he said, Tema ütles nõnda. Fatherlessness et isatus. is the great, in his opinion, See on arvamus. Is the greatest crisis facing humanity. On kõige suurem nagu kriis, mida inimkond täna näeb enda ees. Obviously everybody has a father. Loomulikult kõigil on ju isa olemas kuskil. But not everyone has a father who's present. Aga mitte kõigil ei ole isa, kes oleks kodus. So fatherlessness in that respect. Isatu olemine või ilma isat olemine. But also, you know, fathers, you know, struggling with all sorts of issues, like our brother mentioned. On, on nagu isenesest juba needus, aga teine probleem on see, et meil on isad, aga nad võitlevad igasugust olukorda, nagu alkohol, narkootsid ja mis muur. Will have an effect on men. Ja see mõjutab kasvavaid lapsi kodus. And very often, ja väga tihti, men have got to go through things. Mehed lähevad asjadest läbi. Until they're able to identify. Kuni nad lõpuks suudavad nagu selgeks teha. That they've been wounded by the father. Et nende tõelised probleemid on alguse saanud nende oma isadest, kes on neid haavanud. And that's why we need to come to our Lord. Ja selle pärast me peame tulema oma päästu juurde. As our heavenly father. Oma taevas isa juurde. And that may be hard for some of you. Mõnede jaoks meist on raske avada ennast taevasele isale. But the Bible says. Aga piibel ütleb. That our God is a God of compassion. Et meie taevane isa on alastuse isa. Slow to anger. Ta on aeglane vihastuma. Abounding in love. Ja ta on rikas armastusest. And so he wants to be your father today. Tema tahab olla sinu isa. And to this nation. Selles sinu elus, selle rahvuse jaoks. But we know that the answer can only be found in Christ Jesus. Ja me teame, et vastus saab leida ainult läbi Jeesuse Kristuse. And that Christ Jesus can transform a man. Ja lõpeks Kristus on see, kes suudab meest muuta. From the inside out. See ei spidi kõigepealt ja see nagu tuleb väljapidi esile. And that's why we need the fathers in the house. Ja selle pärast me vajame isasid. And the father in the house. Me vajame taevast isa ja me vajame isasid siin mahvel. Amen. 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 As good as that one more. Kas on midagi veel? What do you think the greatest, what do you think the biggest issue is facing men? Nende Potentially. Seast... Somebody's mentioned it. Somebody's mentioned it. Paljud But what do you think the biggest issue is? Mis ta arvate, mis on nagu suurim, mis on suurim uh, väljakutse, millegi Eesti mees silmist ja seisab?
uh, yeah, we've heard many, many uh, different challenges, but yep. uh, at the end of the day, we as men fight every day with, you know, temptations, yep. sexual temptations, yep. uh, addictions to yeah. different things, yeah. including internet, yeah. and things, the ongoing things like everyday life. That's good. Thank you. So Thank Nagaya, you. Sudan. Bringing that up. So just a few of the others that I've got on my own, um, you know, this, this is not an exhaustive list, but I mentioned earlier, sometimes marriage can be challenging for guys. Võime lisada siia, et mõne mehe jaoks näiteks abielu võib olla väga suur väljakutse. How we deal with conflict. Kuidas me tegeleme konfliktiga oma suhetes. Our brother just mentioned the internet. Vend nimetas interneti. And the pornography. Interneti porno. It's a massive issue. On suur probleem meeste seas. And, uh, and it doesn't matter whether you're a pastor or a policeman. Ja ole tähtis, kas oled politsei või oled pastor. You can get addicted to pornography. Sa võid jääda sõltuvusse pornost. And it's very destructive. Ja see on hävitav. So we, you know, I've counseled a number of men on this issue of being addicted to pornography. Ma olen annud nõu paljudele meestele, kes on olnud sõltuvuses interneti pornost. They've, sat, they've been sacked from their job. Uh, nad on oma töökohtudest ilma jäänud. Their marriage has come to an end. Nende Perekond on ära lagu neenud. It's a very destructive thing. Sellel on hävitav mõju. And if that's something that you are struggling with, ja kui see on midagi, millega sina mõitled, uh, you need to share it with a brother and get prayed for. Siis sa pead julgema mingil hetkel jagama seda kellegiga ja saama palvet ja saama abi. Otherwise that thing will keep you in the dark. Muidu see asi hoiab sind kuskil urkas peidus ja hävitab sind vaikselt edasi. And when we confess our sin, kui me oma patud tunnistame, in the light of his presence, siis tema ligi olus, um, we can know the Father's forgiveness. Me võime vastu võtta Jumala andestuse. And confession is a powerful thing. Tunnistamine on üks väga võimas asi. It can release you from bondage and captivity. See võib sind vabastada orjusest. Especially of the Eriti internet pornography. Eriti asjades, mida me siin mainime praegu. Um, issues of sexuality. Seksuaal uh, Addictions, probleemid. all sorts of addictions. Igat liiki sõltuvused. Uh, what would be the main addictions in Estonia? Mis võiks olla suuke peamine sõltuvus siin Eestis? Alcohol, mm. probably. Yeah. Tobacco, nicotine. Yeah. Any guys being freed in the room from alcohol addiction, drug Kas, addiction? See ruumis on inimesi, kes on saanud vabaks alkoholist või nikotiinist. Thank you, Lord. Tänu Jumala selle eest. That's good. See on au Jumalale. And in the same way, you know, we can be freed from that pornography issue as well. Ja samal viisil me võime samaks vabaks saada ka pornograafia sidumisest. One of the effects of the fatherless society is anger. Anger can arise in a man's heart, a üks, boy's heart, a üks, young man. Üks väljakutse, mis võib olla samuti ühiskonnas, kus puuduvad isad, on noortes inimestes peituv viha, vihkamine. And I, yeah, and I know men where anger is in a land of them in a prison cell. Ja ma tean mehi, kelle vihkamine on viinud neid vangi kongi. And it's in the prison cell. Ja seal vanglas. That they found Jesus. Kus nad lõpuks on kohtunud Jeesusega. And now they've been forgiven. Muidugi nad on siis andeks saanud Jumala ka lepitanud. never know they were angry men before. Ja kui sa täna neid näeks, siis sa ei võiks uskuda, et kunagi nad olid vihastujad. Alan is going to speak on that issue of anger. So Alan räägib vihastumisest iljem pisut meile. And there's the pressure, you know, on material goods. Um, somebody said, you know, how do we get that work-life balance? The, you know, pressures from all sorts of um, issues, you know, all sorts of sides in life. Ja siis on survet meie elus, me püüame balanseerida oma tööelu, oma pereelu, püüame leida tasakaalu. And then because of the pressure, Ja kuna on surve meie elupeel, many men are struggling with anxiety and stress and mental health challenges. Siis mehed võitavad stressiga, rahutusega, depressiooniga. Yeah. Um, in the UK, Ühe, uh, siis õnd kuningriikides või Inglismaal. The biggest killer in the UK of men under 50. Uh, kõige suurem tappija meestes seas, kes on alla 50 aasta vanad. Is suicide. On enese tapp. 26% of our nation. 26% UKs are on antidepressant drugs. Kasutavad siis antidepressante. So it's a big issue, the mental health caused by stress. Uh, and all these other issues. Mentaalne tervis, uh, stress ja kõik see depressioon on väga suur probleem meie rahvuses. Yeah, amen. So just before I move on, I wanted to tell the guys if they want to find out more about Empower, then yeah. that's the website. They can check it out for themselves in their own time. Yeah, see on ka meie koduleht, mis siis informatsiooni rohkem omab, kui sa tahad iljem kunagi vaadata sinna. So I just want to come to what I think is one of the greatest threats that face men. Nüüd ma tahan tulla ühe sellise suurima võibolla 
välja kutse juurde, mis mehi ähvardab. And it's the issue of isolation. Ja see on üksinda jäämise äh, olukord. And we have, we have a Bible narrative to look at. Ja me vaatame ühe Biibli loo peale. That, that may be well known to some of you. Mõned teist teavad ilmselt seda. And it's about King David. Ja see on kuningas Taavetist. A very successful guy. Loomulikult Taavet oli väga edukus kuningas. A very successful general and leader of, of an army. Ta oli armee eesosas, edukas juht seal. And one day. Ühel päeval aga. He decided to stay at home. Ta otsustas jääda koju. Instead of going to war with the brothers. Selles mõeld minna sõtta koos oma vendadega. And this, was, this is how it's described in the Bible. Ja Biiblis kirjeldatakse seda lugu siis nõnda. It says in the spring, Kevadel, at the time when kings go off to war, ajal, kui läksid sõtta, David sent Joab out with the king's men David saatis Joabi, uh, meestega, and the whole Israelite army. Kogu they destroyed the Ammonites Nad and besieged Rabbah. Ja Rabba. But David remained in Jerusalem. Aga David ise jäi Jerusalemma. And it says one evening, David got up from his bed, voodist, walked around on the roof of the palace, käis oma katusel pisut ringi, and from the roof, ja sealt katuselt, he saw a woman bathing. Ta nägi, kuidas üks naiste rahvas, äh, ennast, äh, kümles. And some of you will know what happened next. Ja teavad, mis juhtus edasi. But David Taavetaga chose valis to remain isolated when all the brothers went to war. There was a guy called Aaron Ralston. You may have heard of him. They made a film about his story. On the 1st of May 2003, Esimesel mail 2003, Aaron, Aaron, an experienced 27-year-old mountaineer, oli siis kogenud 26 aastane from, mägi runija, from Colorado, uh, Colorado, Colorado, set, uh, uh, Colorado, kuni, uh, sellest, mm, osariigist. That's it, osariis. Okay. Yes. Um, so he set, he, he set off on an 8-hour, 13-mile walk. Ja ta läks siis kolme teist miili pikku selle, sellisele rännakule ja ja see pidi umbes võtma 8 tundi aga into a canyon eh uh, canyonisse kuskele canyonisse ühes on and he dislodged a big boulder a big rock sel ajal seal siis uh, suukas suur kivi tükk tuli lahti kaljust and he trapped his arm and his hand tema käsi jäi sinna kalju vahele kinni and uh, his supplies were very limited ja kuna tal oli väga vähe kotis nagu toidu varu kaasas he only had two burritos. Kaks burritot, and one blood sausage. Üks, uh, veri, veri vorsti, uh, veri and three liters of water. Ja kolm liitrit vett. <laughs> so he was trapped for five days. Viis päeva oli kinni seal kä- and he decided otsustas, to set himself free teha ennast vabaks by amputating his hand. So he took out his Swiss army knife. I couldn't bring mine today because they wouldn't let me through the airport with it. And he began to cut through his ulna, his wrist. He began to cut through. Having broken his radius and ulna, his radius. He broke it. Ta, siis tema ranme luu oli siis juba enne murtud. And so he gradually cut through the tendons. Ta lõikas läbi oma uh, the skin and the tendons. Oma kõõlused, oma naha. And he freed himself. Yes, ja, ja, ja ennast. And now he looks like Captain Hook. Ja nüüd ta näeb seal välja. <laughs> nagu Captain mingi mi- Hook. Okay. <laughs> so Kungs. As, as far as I have observed in men's lives, ja nii palju kui mina olen näinud meeste elusid, spiritual decline starts vaimulik allakeik algab alati when men cut themselves off. Kui mehed lõikavad ennast läbi millegist. And isolate themselves. Nad jäävad üksinda. Many times, väga tihti. If a man is feeling pressure, kui mees tunneb survet, 
He wants to take himself off. Ta tahab ennast kuskile kõrvale viia. To sort himself out. Ja mõtleb, et noh, lähen ja saan enda ka asjad seal selgeks. And actually by doing that. Seda tehes aga. Especially Christian men. Eriti kui sa oled kristlane. Especially the men of God. Jumala mehes oled. If we, be, if we isolate ourselves, kui me nagu isoleerime ennast teistest, then we take ourselves to a place of vulnerability. Siis me paneme ennast paika, kus me oleme haavatavad. And how many of you know ja paljud teist teavad, that when we find ourselves in a place of isolation, kui me paneme ennast paika, kus me jääme üksi, the enemy can come in siis vaenlane saab sind rünnata and seek to take us out. Ja, ja, ja püüda sind nagu ära nullida. Whenever you see the, um, the natural history films kus sa vaatad neid uh, the, ajalo, lion, the lions hunting ajalo dokumentaale või vaatad siis um, loodusfilme and you have the lions hunting näiteks uh, lõvi uh, peab jahti loomale they always try and isolate the prey siis uh, ta lõvi püüab alati kõige isoleerida ühe looma suures karjast and they take out the weakest tavaliselt nad leiavad keellegi või uh, looma mis on kõige nõrgem and as christian men ja kristlikust meestena if we take ourselves to a place of isolation, kui me nüüd ise ennast isoleerime teistest, perhaps to feel sorry for ourselves, võibolla selle pärast, et sa tunned nii kahju ise enda üle, to have a pity party, selleks, et siis aled seda ennast, and to sort of just con- concentrate on our navel, ja võibolla siis lihtsalt, et vaatad oma nava terve päev, <laughs> then we put ourselves in a place of isolation, ja me paneme ennast üksildusse. And if you have an addiction to pornography on the internet, ja kui sul on juba mingisugune sõltuvus, kas võib mingi pornosõltus or gambling või azartmängud or drink või alkohol or drugs või olnud äh, narkosõltus or a secret affair with another woman või mingisugune olukord või äh, sala suhe kellegi teise naisega then this sort of thing isolation will not help you siis isolatsioon ei aita sind või pigem võimendab seda david was was a great man of god nüüd david oli vägev jumala mees and yet on this particular day ometi sellel päeval siin he had decided Ta oli otsustanud, to stay at home et ei koju. when all the brothers went to war samal ajal kui vennad teised läksid sõtta perhaps you already had a secret plan võibla uh, uh, you perhaps he perhaps he'd he already had a plan võibla ta mõtel oli juba mingisugune salaene plaan valmis and he knew that bathsheba ta tead et patseba the woman who was taking a shower naine kes sal siis dussi võttis was going to be taking a regular shower. Et tema on seal nagu iga õhtust pesemist läbi viimas. And the army, had, you know, his brothers had gone to war. Armee on sõjas, vennad on seal. And David was going to try and take it a bit further with ja Bathsheba. David mõtles, et noh, mul on võimalus minna samm kaugemal asjadega. But it starts with that place of isolation. Aga kõik see probleem algas üksinda jäämisest. For David, it caused a very big problem. Ja Daaveti jaoks see lõppeks põhjustas väga, väga suure probleemi. Because a few weeks later, mõned nädalad iljem, he received a text from Bathsheba. Bathsheba saatis talle telefoni peale sõnumi. She said, David, it's David. I'm pregnant. Ma olen rase. We have a problem. Meil on probleem. And so, David made the problem even bigger. Ja Daavet mõtles, okei, okay, kui meil on probleem, siis tuleb probleem teha suuremaks. I called her husband back from the front line. Ta kutsus selle naise abikaasa sõja esiliinilt tagasi koju. Hoping lootes that Uzziah was going to sleep with his wife. Et siis Ussia läheb, mida Ussia ka uurija läheb ja, ja, ja läheb koju ja siis magab oma naisega selle. But he was a man of, he was a man of dignity. Aga uuri oli uh, auvert mees. And he came back from the front line. Ta tuli sealt uh, sõja esiliinilt and ära. He slept on the doorstep. Ja jäi kuninga sinna kuskil eeskotta magama. And so Bathsheba was left with David's baby. Ja nii et Patseba jäi Daaveti last tootama. So we have to be aware. Me peame olema teadlikud. When we think about David. Kui me mõtleme Daavetist. When we think about Aaron Ralston. Kui me mõtleme Aaronist. That when we slope off, you know, on our own without saying a word to anyone. Kui me nagu kuskile langeme laskume sinna üksildusse ja me ei räägi ja anna kellegile teada asjadest siis me oleme väga haavatavas paigas oma eluga tore on näha et olete kõik täna siin koos and some of you may have had to you know may have been challenged to get here because you may not have felt like it ja mõned teist võib-olla pidid noh ületama midagi et jõuda siia siis võib-olla tundsid et ah vaja näha ühte meeste koosolekut jälle ja miks ma sa nüüd see peaks minema but you made it today aga lõpuks otsustad okei okay, ma ikkagi tulen 
because you want something more of God. Siis sa tahad midagi enam, et Jumala käest. And he wants to pour more of his love into you and your hearts. Ja Jumal tahab valada enam ennast ja oma armastus sinu sisse. But there'll be other brothers who could have made it today that haven't made it. Aga oleks võinud veel teised vennad olla täna siin, kes oleks lihtsasti võinud jõuda siia. You probably know some of them. Võib-olla isegi sa tead mõningeid. And that's why it's important that the brothers come together. Ja sellepärast on tähtis, et vennad tulevad alati kokku. That we sit and we stand shoulder to shoulder. Ja et me istume koos ja seisame koos. That we talk about the real issues that we're faced in life. Ja et me räägime nendest tõelistest asjadest, mis me tegelikult, millega me tegeleme. And many of those issues. Ja paljud nendest asjadest. Can drive us to a place of isolation. Võivad meid viia sellesse paika, kus me isoleerime ennast teistest ära. And it doesn't matter whether you're whether you're a pastor. Ja isegi pole vahet, kas oled pastor. Whether you're a teacher. Oled sa õpetakoolis. Whether you're an accountant. Oled sa raamatupidaja. And it doesn't matter what your background is. Sinu minevik ja background pole tähtis. All of us are susceptible to this sort of isolation. Kõik me oleme haavatavad ja vastu võtlikud, kui me oleme üksinda. That could lead us to big problems. Mis võib juhatada meid probleemidesse. That carry consequences. Ja mis kannavad endaga tagajärgi. So David made a considered decision that day. Taavet tegi siis teadlik otsuse sel päeval. But it was the wrong choice that he made. Aga see oli vale otsus, mis ta tegi. And the consequences lived with him for a long time. Ja tagajärjed jäid temaga kauaks ajaks. It had a destructive effect on his family. See lagundas ta perekonda. He didn't have the most function, you know, the best function in family. Asjad ei funksioneerinud enam sellest ajast saadik, tema peres nii nagu oleks. It was quite dysfunctional, his family. Tema perekond ei töötanud enam. And it may be that, you know, some of us have got some of those challenges in our own lives, our own marriages, families, workplaces. Võibolla meist mõningatel meil on sarnased, väljakutselt meie perekonnas, meie suhetes, meie naisega, meie lastega, perekonnas tööjuures kusikannas. We need God's help to make the right choices. Ja me vajame Jumala abi, et teha õiged otsused nüüd. We need God's help to make the right decisions. Teha õiged valikud. At the crucial times. Sellel ees erilisel kriitilisel hetkel. Because none of us are immune to any of this. Sest keegi meist ei ole immuunne nende asjade suhtes, mida me rääksime. Aaron Ralston. Aaron. He made the wrong decision. Ta tegi otsuse, vale otsuse. To take himself on his own. Et ta läheb üksinda ohtlikule teegunnale. The rescue team. See pääste meeskond. Said that Ralston kept his mind, he kept his head. Et he kept his head. He yeah he was he kept his right mind. Et Ralph Vamos Aaron oli võimeline oidma oma meeled selgena. In their experience, nende kogemuse nayal, many people, paljud, who took themselves off and isolated themselves in the canyon, kes lähevad üksinda kuskile sinna kanyonisse ronima, and got trapped or injured in some way, kes kuskil said vigastada kukkusid ja jäid sinna, would lose their mental stability kaotavad oma sellise mentaalse stabiilsuse while waiting to be rescued samal ajal kui nad ootavad, et keegi neid kuskilt seal päästaks and some of them would die as a result of that ja mõned surevad juba selle tulemusena, et nad ei mõtle enam selgesti so it was a potentially fatal decision that he made nii et potentsiaalselt oleks sama asi võinud juhtuda selle mehega he became a media hero temast aga sai muidugi meedia kangelane but his poor decision aga tema vilets valik put 20 other guys lives at risk pani 20 mehe elu veel riski kohta so we have to be careful me peame olema olikad um, don't be naive ära ole naivne by going into the spiritual wilderness on your own et sa lähed nagu vaimuliku kõrbes üksinda getting wrapped up in the problems and the issues of life and what the world can throw at us ja ja siis sa seisad üksinda nendele olukordele väljakutsetele vastumismaailm meie peale viskab It's important that we learn to relate to one another as men. That we talk to each other. That we stay connected. Men of all ages. If you're a young man, go and talk to one of the fathers in the house. Find a safe place where you can share your heart kus sa võid rääkida oma südamest. And a brother or two can pray for you. Ja võib-olla vend või paar võiks sinu eest palvetada. And where you can invite your heavenly father. Ja samuti, kus sa võid paluda, et taevan isa tuleks. Right into the middle of your situation. Sinu situatsiooni keskele. There's no situation too big. Tema jaoks oli ükski olukord liiga raske. No challenge too enormous. Ükski väljakutse liiga suur. That God hasn't got an answer for. Et Jumalal ei oleks vastus selle jaoks. How do I know that? Kuidas ma tean seda? 
Because the word of God says siis Jumala sõna ütleb, that with God Jumala ka koos, nothing is impossible. Miski pole võimatu. Don't get in over your head and your heart, brothers. Need ära lase üle pea minna. Don't let the brothers go to war without you. Ja ära luba, et vennad lähevad sõtta ja sina jääd üksinda koju. Because life is a battle. Sest elu tegelikult ongi lahing. So it's a battle between light and darkness. Seal on lahing valguse ja, ja pimeduse vahel. Between good and evil. Hea ja kurja vahel kogu aeg. Between making the right choice and the wrong choice. Ja välja kuts on, et kuidas teha õigeid ja valesid otsused, ütleme, kuidas teha õigeid otsused ja eristada, mis on valed. And you need to let the brothers stand with you. Ja sa vajad, et vennad toetavad sind. Amen. Amen. That's good. See on hea, kas pole nii. What does the Bible say? Mida Bible ütleb? I don't know what your situation is today. Ma ei tea, mis olukord täna on. I don't know what you're facing. Ma ei tea, milleks sa silmid siis seisad. You may be right on the, right on the brink of making a decision. Võib-olla sa oled mingi otsuse tegemise ääre peal. And the next step ja järgmine sam is a crucial step for you. on sinu jaoks eluliselt olulene. And it either take you into God's future for you et see võib viia sind selles tuleviku, mis Jumal on sinu jaoks or it could cause all sorts of problems for või you. see võib hakata sinu jaoks ühe kadalipu kõigidest probleemidest, mis keerlevad. Some part of the pressure of being a man üks surve, mis meie peal on kui mehed is to make the right decision on et teha õigeid otsuseid. The right decision for yourself is enda jaoks the right decision before god jumala ees the right decision for your marriage oma abielus suhtes future marriage oma tuleviku abielus suhtes your family oma perekonna suhtes all that sort of stuff kõik see värk i understand ma saan aru that's all sort of pressure se on pressi surve but actually, what is the what is the what is the guy said the, the, the words of wisdom in proverbs aga mina ütleb õpetus sõnade tarkus if we're feeling that kind of pressure today kui me oleme selle surve all if we're living in the tension Elame making selles the right decision. väljas, et kuidas teha õiged otsuseid. Above all else, üle kõige, let's guard our hearts. Valva oma enda südant. For it's the wellspring of life. Sest sellest lähtuvad elu allikad. Everything you do, kõik, mida sa teed, flows from it. Väljub sellest. It's having the right heart Oola condition. Välja sealt, nii et õige südame hoiak. And David made a horrendous decision. David tegi ühe hullu otsuse. With very bad consequences. Ja mille lõid kehvad tagajärjed, väga halvad. The baby died, as you know, some of you. Me teame, et tema laps sureb selle tulemusena. And the man of God came to David. Ja Jumala mees tuleb Daaveti juurde. And he gave the prophetic story of what had happened. Ja jagas ühe profetliku loo sellest, mis oli aset leidnud. And the prophet turned to King David. Ja selle loo lõpus profet ütleb kuningale, Daavetile. When David said, who is that man? Kui Daavet ütleb, kes see mees on? He said, you are that man. Siis profet ütleb, sina oled see mees. And David made the, the next best decision of his life. Ja David tegi järgmise kõige parem otsuse, mis ta võis teha selle hetkel. He sin. Ta tunnistas oma patu. And he said, I have sinned against the Lord. Ta ütles, ma olen patu teinud istanda vastu. And because of that confession, selle tunnistuse tõttu, the prophet was able to turn round. Prophet pööras ringi. And said, the Lord has taken away your sin. Ja ütles talle nõnda, et Jumal on su patu juba andestanud. It's a powerful thing to confess. Tohutu vägi on tunnistamises. Our weakness, our sinfulness. Meie nõrkus tunnistada, meie, meie patu tunnistada. And then to feel the love of God as our Father towards us. Ja siis võtta vastu Jumala armastust meie vastu kui taevaselt isalt. Make the decision today. Tee see otsus täna. To not let the brothers go to war without you. Et sa ei lase vendadel minna sõtta ilma, et sina läheksid samuti. It's a heart thing. Et sa ei jää üksinda. More than a head thing. See on rohkem südame asi kui... kui it was great to worship with you today. It's been great to. I know we're going to do some more probably, aren't we? It's yeah. good to worship with you. Tore oli koos ülistada, muidugi. But in order for you to be an effective warrior, aga selleks et olla ka sõjas nagu effektiivne. It's not about guns and it's not about weapons. Seal ei ole asi ainult seotud relvadega ja 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 tuli relvadega. It's about us being worshippers. Vaid tegemist on selles, sellega, kas me oleme ülistajad. If you want to be a true warrior for God, kus sa tahad olla tõeline nagu sõjamees Jumala jaoks, you've got to be a worshipper first. siis võt kõigepealt oleme ülistaja. It's a powerful thing when the brothers worship. See on tohutu vääline, kui vennad koos ülistavad Jumalat. When we find intimacy with God as our Father, kui me leiame taevas isaga läheduse, in the secret place or the private place, selles salajases paigas osaduses temaga, it will lead to victory in the public place. Siis see juhatab meid võitu avalikas asjades meie elus. And probably, ja ilmselgelt, one of the biggest things we've got to fight for, üks suurimatest asjades, millega me peame võitlema, in the midst of the work-life balance, balanseerides oma elu, we've got to find time with God. 
Me peame võitlema oma aja eest, mis meil on Jumalaga. To be intimate with God. Et võtta seda aega Jumalaga. Because when the enemy comes, siis kui vaenlane tuleb, and he seeks to intimidate us, ja ta otsib, et meid nagu araks teha, with a spirit of fear, ja irmu vaimuga meid ründab, then we can turn round to him, et me võiksime tema poole pöörduda, and say, I can see your intimidation, ja öelda, ma näen sinu hirmutamist, but actually this is my intimacy with God, let me show you my intimacy with God, aga tegelikult, las ma näitan sulle, milline osadus on mulle Jumalaga, because that's where my victory comes from, sest minu võit tuleb sellest, and God hasn't given me a spirit of fear, ja Jumal ei ole mulle annud arguse vaimu, but of power, aga of love ja armastuse and of a sound mind ja mõistliku meele vaimu in Jesus name Jeesuse nimel and all the brothers said ja kõik mennad ütlesid amen we're going to do one prayer together ja me tahame palvetada koos and this is a this is a this is the prayer that David prayed see oli sama palve mida David palvetas when the man of God came to him kui Jumala mees tuli tema juurde and he said I have sinned tuldes ma olen patnud against the Lord vastu Jumalale või Jumala vastu. And what David did, even though he was a great warrior, ja David kuigi ta oli vägev sõja mees, he was also a great worshipper. Ta oli samal ajal ka suurepärane ülistaja. And so in the midst of that trouble, nii et selle väljakutse keskel, David went back to the heart of worship, David läks tagasi Jumala kummardamise juurde, seeking to centre his life on God. Ja pani Jumala keskmeks oma elus, and he prayed this prayer. Ja ta palus selle lihtsa palve. Create in me a pure heart, O God. Loo minu sees puhas süda, O Jumal. Renew a steadfast spirit within me. Uuenda minu sees kindel vaim. Do not cast me from your presence. Ja ära heida mind ära oma ligiolust. Or take your Holy Spirit from me. Ega võtta oma vaimu ära minult. Restore to me. Taasta minule. The joy of your salvation. Sinu pääste rõõm. And grant me a willing spirit. Ja anna mulle selline valmis olev süda. To sustain me. Et ma oleks siin alal hoitud. And God wants to renew you today. Jumal taab uuendada sind mend. He wants to restore you today. Ta taab taastada sind. He wants to restore the joy of your salvation. Ja tuua tagasi sinu pääste rõõmu. And he wants to fill you afresh with his Holy Spirit. Ja täita sind värskelt püha maimuga. Let's all stand together. Tõusimagi koos püsti. And let's all read this prayer together. Ja tegele reerime seda palved koos. Need ütleme seda koos. Loo minu sees puhas süda, o Jumal. Ja uuenda minu sees kindel vaim. Ära heida mind oma ligiolust. Ega võtta oma vaimu minult. Taasta minu sees. Minu pääste rõõm. Ja anna mulle valmis olev... Vaim, et minu ülal hoida. Amen. Amen. Willing spirit. Nagu sa oled alati valmis. Jumala jaoks. Thank you, brothers. Thank you for listening. Suur tänu, vennad, et olite kaasas. Meil on väike paus. Meil on väiksed joogid.